minu nime on Margus Tanil, olen, olen igapäevaselt tegelev andmekeskuste ja küberturve lahendustega ning videokonverentsi ja allatud, allatud printimise teenusega. Millest meil täna tuleb juttu? Et me räägime, kuidas on videosuhtlus viimase aasta jooksul muutunud ning vaatame otsa, millised on numbrid, mis sellele, sellele kaasa räägivad. Siis me räägime teli ja enda kogemusest, mida oleme meie täheldanud enda majas, kuidas meil videosuhtlus on muutunud. Ja siis me räägime, milline on tõenäoliselt lähitulevik, kuidas, kuidas, kuidas koosolekud hakkavad olema. Siis samuti meie koostepartneri Peksipiga räägime, kuidas millised võimalused on videosuhtuseks erinevate osapooltega ning kuidas saab olla teli ja siin, siin teile abiks. Et me räägime siis teli- ja videokonverentsi teenusest, mis, mis koosnab nii, nii Peksipi platformist kui ka Cisco platformist. And, Now I'm switched to English. Uh, uh, I, am, I am glad to introduce you, uh, Michael, uh, Michael Whitam from Pexip. Uh, hello and good, good morning. Uh, please, please tell us some, uh, some words about yourself and, uh, and your role in Pexip and, uh, and also give some uh, insights what's uh, currently happening on, uh, on a global uh, video conferencing and uh, collaboration scale. I am uh, pretty sure that you have uh, very good insights to this. Thank you, Margus. Uh, and good morning, uh, everyone. Uh, my name is Michael Whittam. I, I am based here in, in Stockholm, Sweden, um, and joining uh, and connecting using a video conferencing device to, to present to you today. Um, my role inside PEXIP is that I work as a regional director, so I, I'm responsible for our sales organization across Northern Europe, uh, taking care of the Baltics, Nordics, Russia, and, um, uh, and a few other countries as well. Um, I, I've been in the video collaboration space for approximately 10 years. And I, I would honestly say that I think uh, we, we, we've all seen uh, the realization of video conferencing, how we can actually utilize conferencing probably more so ever uh, in the last six months than we ever have seen before. What, what, what I plan to do today is, is just talk about some of the, the, the market trends, um, what, what's actually taking place across the video world. Um, what, what I plan to do is, is explain to you around um, the, the trends that have taken place and also what we've seen as an impact and then also explain to you around how Pexip and Telia can, can also uh, provide some solutions to, to help address some of these trends. So if, if we look into the market sector and, and have a review of what took place uh, recently, um, what we saw going into COVID was that uh, the workforce today is demanding flexibility. Um, we, we see a number of uh, millennials entering the, the workplace. Uh, they require different uh, kinds of tools um, and flexibility around those different tools. And many of us have been working, you know, for, for at home using devices like our mobile phone and our laptops to collaborate and communicate, working projects and make quick, sharp decisions that impact our business. And this flexibility, this collaboration market is worth uh, or due or forecasted to be worth in, in 2023 $60 billion as an annual recurring revenue. Now, what we see for, for, for the collaboration sector is that COVID has impacted this. This has impacted that growth and that market share. Um, so, so there's a lot of players that are very interested in this market sector around how can they deliver flexibility to, to uh, your employees in, in your organizations. If we look to the next slide, one of the trends that's, that's driving this uh, significantly is what we call the technology giants. What they are looking to do is, is to grow their clouds, put consumption into their cloud of real-time media, real-time documentation, real-time video as well. 
And, and how they do that is, is through the desktop. They attract the users through the desktop by uh, giving them the right tools in the right place and the right location. So we see that there's a huge trend towards the desktop utilization. We see that there's fantastic usage across Microsoft Teams and Skype for Business, Cisco WebEx, and organizations using G Suite as well. We've seen huge growth taking place uh, towards these cloud providers. If we look to the next slide and talk about how does this impact in the video world? Well, many people inside, um, inside video uh, that have been using video for a number of years have already deployed uh, what we would consider as expensive, high quality video conferencing systems. And many of us are still planning to do that as well. So many of us see opportunities to expand video into meeting rooms inside of your organization. Um, but what we see is that the complexity is increasing around this. So there's a number of different desktop solutions. There's an increased growth around using these solutions and existing solutions that we want to combine with those to make it seamless and easy for users to connect into video meetings. Um, so our, our next slide is, is looking around what took place during COVID. Um, many of you might have heard of Microsoft Teams. Uh, it was launched uh, in 2017 at Microsoft Ignite. And then in 2018, Microsoft announced that they plan to replace their existing UC collaboration tool, Skype for Business, with Microsoft Teams. What we saw was a good traction around how this is utilized. But what you'll see during COVID, and if you look to March, was that the service essentially doubled um, in terms of the daily active users. So these are users that are taking their laptop home and they're collaborating uh, using document sharing, using meetings, using audio meetings, video meetings, and content sharing in those meetings um, to, to, to survive during COVID when, when everybody was uh, shifted or, or forced to, to work from home instead of the workplace. If we look at the next slide and we look at how Pexit looked to address this with, with Telia, we understand many people have existing video investments. You might have invested in some high quality Cisco equipment to, to use inside of your organization. You might also be looking at moving some of your applications towards the cloud as well and, and uh, taking the utilization of the cloud benefits that it brings, um, such as scalability and flexibility as well in terms of scaling up and scaling down. You might have employees distributed around the world, and there's a demand to, to handle this working from home movement. What we're going to do in the second part of the presentation is explain how we address this. But if, if we look at PECSIP and our global service, what happened during the course of one week within COVID was that our service was uh, required to uh, grow 700%. So we saw seven times the amount of users in the space of one week globally uh, connecting in and using video conferencing. Um, and the impact of COVID, I think, uh, and, and what we've seen and understood as well, I think there's a very famous statement uh, from Microsoft that we have seen two years of digitalization in the space of two months of, of, of COVID. Um, and that's the impact that we've seen from that working from home trend and, and the requirements that we, we need technically to address the COVID challenge. Um, with that said, I, I will hand back to Margus uh, uh, and we're, we'll also review some, some more from the Telia stack and look forward to presenting in the second half as we move forward. Thank you, Michael. Liigume edasi eesti keeles need, need sõnumid, mida te kuulsid, kuidas, kuidas meie olukorda näeme, katuvad sellega, kuidas, kuidas Kristian kirjeldas olukorda, et praktiselt üle öö olid ettevõtted suunitud põhimõtteliselt oma töö, töökorraldust muutma. Osad said sellega paremini hakkama, osad alles tegelevad sellega, et, seda, et kui tuleb mingi järgmine kriis või see sama kriis jätkub, et siis olla, olla paremini selleks, selleks valmis. Et ühe sõnaga see, mis juhtus COVID-19 tekitas olukorra, mis lihtsalt kiirendas ettevõtete digitaliseerumist. Ja kõik oleme nüüd täna, täna kogenud seda, et meie töötamisviis on järjest rohkem 
hybriid, eks siis me oleme, me oleme, töötame kontoris, me töötame, töötame kus iganes maakodudes, ühe sõnaga igal pool, kus on, kus on aga toole laud, aga see seab ka nõud, et selline, milline on meie keskkond, kuidas me, kus see kõik toimub, kas see on, kas see on viisavalt turvaline, kas meil on õiged töövahendid, kas meil on piisavalt kiire, kiire video ühendus, kas meie, kas meie ettevõtte andmed on kaitstud, et meil ei oleks, ei läheks äriliselt tundlikud andmed kuidagi, kuidagi liikvele, et pahalased ei saaks nendele, nendele ligi kõik need, kõik need aspektid muutusid üle öö äkki oluliselt tähtsamaks, kui nad olid enne. Ja Natuke, mida ka Michael mainis, et see, et nagu video kohtumised lähevad järjest keerulisemaks, et kui siin olid näidati numbreid, et Microsoft Teams Webex, siis tänase, tänase seisukonna te ei tee oma vahel koostööd, et kui on teil näiteks koostööpartner, kellega, kellega te peate suhtlema, üks kasutab siis näiteks Teamsi teine kasutab Webexid, siis neil on nagu keeruline oma vahel kommunikeerida, et need maailmad nagu lähevad üksteisest järjest kaugemale ja see teli ja teenus on tegelikult selline, mis, mis ühendab neid keerulisi neid sellised, nagu torne kokku, silo torne, et kuidas siis saaks erinevate osapooltega suhelda niimoodi, et see oleks kasutajale võimalikult lihtne ja äärmiselt oluline, et oleks Igal ettevõttel oleks olemas plaan, kuidas, kuidas tegutseda. No, nii paremini varustatud ettevõtetel oli see olemas juba enne, paljudel seda ei olnud, neid, neid praegult koostatakse suure ooga. Teli on olnud ka mitmede, mitme sellise plaani koostamise juures abiks. Ja üks selle plaani osa kindlasti on video, kuna, kuna, kuna video on muutunud äärmiselt äri kriitiliseks, et, et oleks nagu mõistlik suhtus klientide ja ka enda töötajate vahel on vaja videot. Kui on mingisugused sellised regulaarsed koosolekud, need saab teha ka no, kuidagi telefoni teel, aga ikkagi see video, video tähtsus järjest kasvab. Ja selle juures ei saa unustada turvalisust. Eks siis turvalisus on järjest olulisem ja turvanet on paas tase, mille, mis tagab ettevõtetele turvaliseuse, kuid see ei ole ka kindlasti piisav. Et telijal on olemas mitmed teisi teenuseid, et, et nendega teie turvalisust tõsta. Et turvalisus on järjest olulisem, et te läheks lekkima dokumentid, et, et ei saaks arutitesse ligi viirused, erinevad tüüpi paha vara, nagu ransomware ja mida iganes, et neid, neid liigub järjest rohkem. Et see on sõnum, et kõik, mis täna toimub ettevõtte töös ja on nagu väljaspoole ettevõtte tavalist perimeetrit, on, on kergemini haavatav, kui, kui ei ole selle peale no nii korralikult mõeldud. Ja mõned tähelepanekud meie meie enda majast. Võibolla need on minu, minu isiklikud tähelepanekud, aga, aga mina olen märganud sellist asja, et kui me näiteks enne oli kohtumine kellegagi teli, teli ja majast, siin, siin majas saab töötada 800 inimest, siis ikkagi pigem saadi kokku. Täna on väga tavaline see, et meil pannaks videokohtumine, me oleme samas majas, aga me ei saa kokku ja Ja tihti peale on see, et, et seda, seda kohtumist ei taheta teha enda arvuti kaamera tagant, et meil on olemas väga palju videoruume ja reaalsus on see, et videoruume on kogu aeg puudu. Et tahad mingid koosolikud panna kellegi, kellegi välise partneriga suhelda, siis pole ruumi võtta, kõik on, kõik on kinni. Siit me jõuame teise punktini, mis on ka minu... Tähelepanek, et, et on teatavad tüüpi inimesed, kes, kes näitavad oma videod, kui on, kui on näiteks Teamsi koosolek ja siis need, kes ei näita. Et mina üldiselt alati, alati näitan, et, et, see, et see paneb ka sellised kõrgendatud 
nõud, et sellele, kuidas sa seal kaamera taga oled, et kuidas sa riides oled, mis sul, mis sul taust on ja see muutub kindlasti järjest olulisemas ka, et, et noh, mitte isegi kui niimoodi ettevõtte vahelises suhtluses, vaid et klientidega suhtluses, et, et kui sa ikkagi teed kellegagi videokoosolikult, et sul oleks professionaalne taust, võibolla ettevõtte ole, oleks seal branding oleks taga, kõik see, sest et järjest rohkem oma jaab klientidega niimoodi kohtuda ja see annab kõvasti professionaalsust juurde. Kui meid kodudes sunniti, siis Siis mina täheldasin seda, et need videokoosolekud muutusid tegelikuses, läksid nagu lühemaks, kuigi oli näiteks planeeritud üks tund, tundi ära ei kulunud, kulus mingi 40 plus minutit ja saadi, saadi hakkama efektiivselt, sest reeglina videokoosolekule keegi iljaks ei jää, tuleks see enam vähem minuti pealt, tavalisele koosolekule siin meie maja näiteks kogemuse peal, keegi võtab kuskil kohvi, keegi on veel mingi telefonikõne poolel ja kõik nagu no, veid sujub kõik, aga, aga nüüd see selle, kui mitu kuud oli see olnud nagu natukene uus asi kolleegidega kohtumine üle video, siis, siis hakkas tekima siuke asi nagu video väsimus ja need kohtumised läksid ka uuesti pikemaks ja, ja selle kohta on ka meedias juba kirjutis, et see on selline uus nähtus, et video väsimus, et see on kindlasti psühholoogidele mingi uus pähkel pureda, et mis asi see video väsimus on. Et milline siis on koosolek tulevikus, et ta võib, võib üsna kindlalt väita, et ta on video koosolek. Ja isegi siis, kui kõik inimesed ei ole videos, on mingi osa nendest videos, et, et me peame, peame alati arvestama sellega valides ruume või koosoleku kanalit, on see Teams, on see Peksipi ühendus võib iganes Webex, et siis et alati oleks olemas ka see link, sest et kõik inimesed ei tule tõenäoliselt enam niimoodi kokku, et nad istuvad ühe, ühe laua taga. Ja siit kohapealt siuke väike ka, noh, ma ei tea, kas see nüüd ennustus, aga ta on, noh, pigem juba on tänapäev, et me töötame, töötame järjest rohkem kodust, kas või, kas või juba sellepärast, et noh, mis iganes, et ei ole nagu mõistlik reisida, et teli ja näiteks on kodutööd propageerinud pidevalt, Ja, ja no, seda on nagu mõnedes tiimides tehtud rohkem, mõnedes tiimides vähem, et, aga tõenäoliselt siit edaspidi on alati keegi, kes on üle video. Siis reisitakse vähem, videol on igal, igal koosolekul väga tähtis roll, et oleks et see pilt, mida sa teised osalevad näevad on alati annab väga palju juurde, sest et kuhutage ette, kui on teil videokoosolek ja sa ei näe näiteks mitte kellegi pilti, et siis tundub veits tobe, kui sa räägid seal nagu oma ette kellegagi ja et kui on vähemalt üks inimene, kes näitab videot, siis on võib teine, et sa räägid vähemalt kellegagi, et teised on nagu, nagu taustaks. Paratamatult meil jätkub sots distantseerumine, nüüd on see ka muutunud põhimõtteliselt uueks normiks. Ja koosoleku ruumides on kindlasti palju vähem inimesi ja see on ka no nii-öelda maja, maja nagu ruumide üle otsustajatele on tegelikult küsimus, et milliseid, milliseid ruume üldse ehitada, et kui see Michael näitas käenda slaidil, et, et maailmas on kõvasti tõusuteel selliste väikeste videoruumide nagu kasv, sest et siuksed paari kolme inimesega videoruumid muutuvad järjest popimaks, et siuksed suured videoruumid, kus on pikk koosoleku laud, kus on ma ei tea, 10-12 inimest istuvad laua taga, et need, et need kindlasti jäävad, kuna, kuna nüüd nendes võib ka olla võibolla tänapäeval ainult poole vähem inimesi, aga, aga plahvatuslikult kindlasti kasavad sellised, sellised väiksed videokonverentsiruumid. Võrk on üli tähtis sellepärast, et kui on ikkagi kehv ühendus, meil siin telijal nagu peaks olema interneti nii-öelda jalaga segada, aga me 
elame kõik võibolla no, mitte kõike sellistes kohtades, kus on olemas kiire internet, siis see on üks nagu takistuseks, miks ei saa tihti peale panna, panna pilti või siis vähemalt see, see kes seal koosalku osale, osaleb ta niimoodi väidab, et kui ma panen pildi peale, siis hakkab ühendus hakkima. Võibolla ei taha näidata pilteliselt. Ja keerukus kasab, et ehk siis palju erinevaid süsteeme, kasutaja tahab, et tema jaoks oleks lihtne, vajutab nuppu, telefonist, arvutist, kus iganes seadmest, et see, et see hakkaks tööl, et keegi ei taha hullu moodi pusida, et see, et see video meeting nagu tööle saada. Ja veelkord rõhutan seda, et turvalisus ja privaatsus on väga tähtsad, et see kõik oleks et me täpselt teaks, kus see, kus see video kõne liigub ja mis ta edasi saab. Ja paar sõnaga teis intellektist. Ma siin pikalt ei peatu, et sellest räägib ka Michael Ilem, Ilem et ehk siis tänapäevased ruumiseadmed oskavad teha sellist asja, et nad jälgivad seda, kes, kes räägib, kui on näiteks suurem grupp inimesi räägib, siis ta toob, selle toob nagu suuremalt välja, üksik inimene on natuke väiksemalt, kes on pikka aega vaid, jääb kuskile taha plaanile ja et see kõik on selleks, et see video koosoleku kogemus oleks võimalikult lähedane selline tavalisele koosolekule, nagu me oleme arjunud. Ja tehnoloogiaid, et kõik seda, noh, nii et seda nagu video koosolekut ette valmistada, materjalide laadimine, siis hilisem video kuidagi tükeldamine, et sa leiaksid üles selle, kui on vaja vaadata seda, seda koosoleku salvestust, siis on lisaks sellist võimalused, et, sa, et see video seade kontrollib, mitu inimest on ruumis, Seal pealt saab teha otsuseid, kas, see, et kas nagu ruumide kasutus on kõige parem selle ettevõtte jaoks ja igasugused sellised andmeid. Et, et järjest rohkem tuleb tehnoloogia appi, et see videokonverentsi väärtus oleks nagu ettevõtte jaoks suurem. Ja natukene ka niimoodi meelde tuleks, et, et miks üldse videokonverent. Et kindlasti võib öelda, et reisimisele kuluva aeg on tegelikult maha visatud aeg. No, võibolla mitte täielikult näed ümbrust, saad rääkida samal ajal telefoniga, kui sa, kui sa teed seda turvaliselt. Kohtumisi saab, saab korraldada spontaaselt, et saab näha inimest näost näkku ilma, et peaks kuskil hakkama sõitma. Kulud on kindlasti madalamad, mis on ettevõtte jaoks kindlasti oluline, et ei, et ei kulutaks kallist tööaega lihtsalt ühelt koosolekult teisele ringi sõitmisele. Töötajad vajavad vähem kontori pinda, kui nad töötavad kodust, ehk siis saab kontorit saab tõmmata natuke väiksemaks, kui on siukene roteeruv viis, et kes on kontoris, kes on, kes on kodus. Kuna ajakasutus on palju efektiivsem, siis on ka kindlasti vähem töötamist vaba ja arvelt. See on roheline mõtlemine, telje vaatab isega selles suunas, et meie, meie ökoloogiline jalajälg oleks järjest väiksem. Ja kindlasti on videokonverentsil osalemine ohutum kui siin kuugi koosolekule sõita kohale autoga. Ja Tõenäoliselt tänases reaalduses on ka võibolla see, et, et, no, et ei peaks kandma maski või on kardat saada kellegi kokku, et siis on see ka võibolla mõnes mõttes isegi tervisel ohutum. No, seda võibolla aeg näitab, kuidas sellega, kuidas sellega läheb. Ja mida annab pilt juurde nii-öelda suures plaanis, et inimene saab oma infost peamiselt saab silmade kaudu. Sõnade tähtsus on palju väiksem, et pilt, pilt annab väga palju juurde. Me saame kohe aru, mida, mida teine inimene mõtleb. 
või noh, kuidas ta käitub, kuidas noh, kas ta on nõus sinuga või ei ole nõus, hakkab noh, võtab siukse tõrjuva hoiaku või võtab, on nagu paremini meelestatud ja sellest oli ka juba, juba juttu, et et väga raske on rääkida seinale, et siis kui on ikkagi teised, teised inimesed ees, kui ei ole võimalik kokku saada, siis vähemalt pildi, pildi pealt on seda palju parem teha. Ja sa saad kohe aru, kas inimene on kaasas või ei ole kaasas. Et kui, on, kui on lihtsalt need vilkuvad mumud tiimsi koosolekul näiteks, et siis on... Sulle ei ole tegelikult teada, mis seal, mis seal taga toimub. Võibolla seal on mitu paraleelselt koosolekud. Inimene teeb, tegeleb paraleelselt mitmede asjadega. Et no, kui, ta ikkagi, no, kui sa näed teda, et on sinuga kaasas, see on hoopis, hoopis, hoopis teine tunne. Ja miks üldsegi telija? Me oleme ise väga palju kasutame videokonverentsi, nagu ma... No, Nagu ma mainisin, meil jääb, meil jääb nagu ruume puudu, et teha videomiitinguid. Samas me kasutame ka väga aktiivselt Teamsi, et noh, kui ei ole vaja seda videoruumi, siis me tege, teeme seda Teamsist. Teli ja teenusena te saate kõik asjad ühes kohast. Teie jaoks on lihtsalt üks kuumakse ja meie, meie olitseme kõige, kõige ülejäänu eest. Ja me, kui me, Kui me räägime seadmetest, siis me koostöö partner on pikka aega olnud, olnud Cisco. Need on tõesti kvaliteetsed seadmed. Et järjest rohkem muutub, tuleb jutuks klientidega sellist asja, et endale, et endale panna ka koju videoseade, mis oleks personaalne, aga mis oleks väga kvaliteetne. Et siis see annab juurde selle, et sa ei pea näiteks arvut ekraani taga olema, vaid sul on kõrval olev videoseade ja, saad, ja no, sinu, sinu plaan on palju parem. Sa saad panna endale mingi professionaalse tausta ja sa oled hoopis, hoopis nagu teistmoodi osal, et seal videomiitingul, kui, kui oled sul see kaamera vaatab otsa näkku. Siit kohat me jõuame nüüd uuesti tagasi Peksipi juurde. Peksip natukene räägib meile, millised tooted ja teenused neid on ja, ja mida kõike need teli ja nendest tegelikult kasutab ka meie enda teenuse, teenuse osutamiseks. Et kindlasti kõigile ei sobi selline videokonverents teenusena. Et, et kui, me, kui me siin räägime sellest shared servicist, siis... See ongi antud kontekstis, see on telja teenus, et äh, andmed ja see videokõned liiguvad läbi teli andme keskuse või kui on Teamsiga ühendatud, siis ta, siis ta läheb ka peksipi pilve. Aga kindlasti on olemas kliente, suured ettevõtted või, või meie äh, avalik sektor, neil on eri nõuded selleks, et nad saaksid äh, tundliku infot äh, Oma, oma töökool arutada, siis neil tänases reaalsuses peab olema kontroll selle andmete üle ja nad tahavad lahendusi, mis oleks nende enda andmekeskuses. Ehk nad võibolla väga tahaks seda osta teenusena, täna neil seda, seda teha ei lubata. Või siis ainult, kui, nad on, kui on nagu kindel, kindalt selge, et nad ei räägi tunlikest andmetest. Now, back to you, Michael. Excellent. Thank you, Magus. Um, so earlier we talked about um, the, the market trends for, for video, uh, the demand for people to, to work from the home environment. And we also talked about the increasing uh, complexity uh, around video conferencing. What Magus has now presented is, is the business benefits for, for video conferencing. What we're going to do is that we're going to have a look at a video and I'm going to ask all of you to just uh, picture if you've been in this situation before. Um, so, Margus, uh, let, let, let's play the tape and then we can talk more about Pexip. Okay, um, that sounds like a great idea. Ross is going to want to know we're all on the same page, so let's set up a video call with everyone. What? Everyone? Everyone.
Where's IT when you need them? Guys, any help? You're using a Cisco system? You just need your, the meeting meeting ID 6H, sorry, T34P dot. Hey, they Rickman uh, on a different system, I can not I think I've found a solution for you. Oh, hi boss. Um, we're just trying to get everyone on the call. Have you tried using the Pexip app? Here's how it works. Scan the QR code in the meeting room with your phone's camera and join the meeting. Accept the incoming call on your video system. Hello. OK, thanks for that. So um, I'm not quite sure how many of you might have been or, or felt that you've been in one of those situations before. But what, what Pexip do and, and why we were started as a company uh, is, is to simplify video conferencing. Um, as you look at this slide here, what, what you see is that there's a number of different elements that go into building a global video conferencing service. There's a lot of different requirements, but essentially at the end user level, what we need to try to do, what we need to try to achieve is to make this as simple as placing a telephone call from your mobile device. Um, so our focus goes into that. We're approximately 10 years old as a company, but many of our founders and our designers and engineers have actually got over 35 years of video collaboration experience. Where we deliver our service is actually out of uh, 16 global locations. Um, and in some of those locations, we have up to 400 microservices doing everything from smart routing around how do we package and piece together all of the video conferencing enablement, chat and user services, intrusion detection, status notifications, even schedule test and configuration and billing support for the entire service. If, if we look at the next slide, what, what I'm going to do is just really run you through very quickly around what the core offerings are. If you look at Pexit meetings, what you see here is uh, a, a user um, license enablement. So what we're able to do is to give each user a special meeting room, what we call a virtual meeting room, which enables them to connect using any device. It enables them to simply schedule and invite people to join to their meetings. It works with a plug-in free browser experience. So if you wanted to connect using a link from your mobile phone into that meeting space, it works on your native operating system on your, on your mobile phone or your native browser without having to plug in uh, or download any plugins. There's lots of functionality there. We share video, we share audio, we share content, documents, and, and chat. And then also doing what we're doing today in this meeting where we're streaming and recording this session so that we can uh, have virtual participants join and, and uh, see the content. The other enablement that we deliver is, is what we call call control and management. So I'm, I'm not going to explain all of the technical enablements, but if you think of your mobile phone and your video conferencing systems, this is essentially taking the SIM card out of your mobile phone and putting this into your video conferencing device to enable it to make calls in and outside of your network, to call to uh, different meeting platforms or for it to connect into Skype for Business, for example. And what you saw an example of uh, in the middle here is, is one touch join. You saw the scenario of where people can get sometimes confused when they receive meeting invitations. Which meeting platform should they use? Which meeting device should they use? How should they dial into the meeting? Our approach towards this is that we want to make this as simple as possible. If you see the uh, image in the middle uh, the, under the one touch join, what we want to do is deliver that simple click to join enablement to, to enable you to connect into a meeting. If that meeting is Skype for Business or Microsoft Teams or Google Hangouts or a Pexit meeting or a Telia meeting, it doesn't matter. What we want to do is try to simplify that joining experience for the users. Next, we're going to talk about what Pexip do for, for Google um, and Microsoft as well. So um, in this enablement, what we have is, is something called Gateway. <clears throat> now, for those of you that have deployed Microsoft Teams or Skype for Business or even Google Hangouts, Pexip has a certified solution where we work with the development teams at Microsoft and Google to make sure that our, our uh, software and enablement is compliant and using the feature stack that's, that's preferred from these vendors. 
Now, what this means is that if you have existing Cisco or Polycom devices that speak another language to what Microsoft Teams and Skype for Business do, Pexip essentially works as a translator between these two different islands of technology. And we enable you to connect your video conferencing devices into a Microsoft Teams meeting, into a Google Hangouts meeting, or into a Skype for Business meeting. Why could this be beneficial? Well, it enables you inside your organization to standardize on one meeting platform, regardless of whether it's an internal meeting or an external meeting. It enables you to simplify the workflow around how people can join to your, uh, join to your meetings. And then you can feel rest assured that your external customers and partners that you want to meet with over video, that they're able to use their tool or their video communication device that they prefer to use to connect into your meeting and your meeting platform. Um, so what Pexit really do, does is simplify video communications and we act as a glue between different technology silos that don't naturally or natively communicate with one another as well. If, if we look to the next slide, um, and what we're showing here is those different global locations. So one of the things that Pexip did 10 years ago was that we started with a software-based virtualized video conferencing bridge. Um, so what that means is that we receive incoming video connections and we package those together to send out one video feed. But we've been very good uh, at optimizing the network and the quality of the network uh, between geographical locations. Uh, and an example of that is that we've built out our global service offering to have all of these locations to give you a quality of service network with a backbone connection between all of these locations. And this is running in our data centers in 15 locations around the world. And then we also have the interconnections into Microsoft Teams as part of Microsoft Azure. And then also Google Hangouts Meet as part of the Google Cloud platform as well. So you can see where these are located uh, for where we break into those clouds and uh, ingress uh, and egress from, from the different cloud providers as well. What can you get as part of working with Telia and Pexit? Well, if you are using a number of different video communication uh, or conferencing solutions, which many of the organizations out there are today, they could be using free or even more uh, solutions. What you're able to do is use Pexip as a glue to bind those different solutions together to make it work seamlessly and simply for your end users. And that could also present some ROI offerings for those of you that might be using, for example, Skype or Teams, as well as uh, perhaps BlueJeans or WebEx Teams in combination with Polycom and Cisco, for example. What you might be able to do is reduce that uh, complexity and also investment in those additional uh, services and solutions for collaboration purposes. So uh, if we talk a bit more on the next slide around this gateway opportunity, because this is where you get that enablement. As I talked about earlier, what we do is that we connect on the right hand side of the screen here, the, the Cisco's, the Polycom's, the life size, what, what natively speak, what we call SIP and H323 in the video conferencing world. And they call through PECSIP and connect into a Microsoft Teams meeting. As an end user, you don't see that these different systems are connecting with that speak different languages. You just see your interface on your client that you're preferring to use as you connect into that meeting as well. Um, the, the, the final point for this slide as well is to, to explain that we are certified uh, by Microsoft. We spend a lot of time working with Microsoft as well as Google to, to deliver these interoperability solutions. So what you will see when you connect into those meeting platforms isn't Pexip as an end user. You, you just see a way of connecting into that Microsoft Teams meeting or Google Hangouts meeting as well. And my final slide is to talk about uh, simplicity. Uh, we, we saw the video example at the beginning um, around um, the, the, the complexities of sometimes hosting, uh, inviting and uh, connecting into video meetings. Um, our approach towards this, is, as I've talked about, is, is uh, trying to take uh, new technology to address these existing challenges. Um, we've seen the benefits of using video conferencing. We know the benefits of body language in, in, in communication as well. 
Um, and what I'm going to do in the, in the next video is show you something that we've just released, um, which is a new feature, which is another way of looking around how do we simplify meetings. Um, so once you are connected, once you've gone through that challenge of being connected, you then need to start thinking about how is your camera placed? How do people see you on the other side? So we will now move into to looking at a new feature from Petsip, which is combining uh, AI with facial recognition uh, to optimize the video feed and to deliver what I would say is the best video meeting experience available on the market today. Introducing Adaptive Composition. Crop, crop, crop. Frame, frame, frame. Mm -hmm. Add, add. Mm -hmm. Add, add. Zoom. Tilt. Pam, pam. Zoom, zoom. Mm -hmm. Oh, wait. Align. Add, add, add. add. Bye. Regroup. Pan, tilt, crop, frame with adaptive composition. Discover video conferencing as it should be at techsip.com. Mm, and cut. Thank you, Michael. Thank you. Nüüd ma jätkan Eesti keeles ja ma natukene räägin paar sõna, mis asi see teli ja videokonverentsi teenus on ja millest ta koostab, et siis käime põgusalt üle. Ehk siis, kui, kui te võtate teliast videokonverentsi teenuse, siis see koostab, me anname teile Cisco videokonverentsi seadmed. Teil võivad olemas olla ka enda olemas olevad seadmed. Siis me anname pra Samsungi professionaalsed ekraanid, mis on mõeldud, mis ei ole televiisor, vaid mis on mõeldud töötamiseks 16, kuni 16 tundi ööpäevas, et, et ta ei ole tavaline televiisor, ehk siis tema kvaliteet on varem. Siis soovi korral liidestame, kui teil on olemas olev Teams või Google Meet platformi, mida te kasutate, me saame teie, teie ruumi seadmed ühendada nendega, et te saate neid kasutada risti resti, et ruumi seadmest võtta Teamsi kõne, Teamsist ruumi seadmest sigate pidi. Komplektis on kõik, kõik vajalik, mikrofonid, kaablid, meie, meie vaatame üle, milline see ruum on, kuhu te tahad vanna, on see mingi lihtne ruum, kui olevad väikselt seadmed, suurem ruum, keeruline ruum, kus on vaja äkki teha mingid heliga seonduvaid tegevusi, panna mingid paneele seine, et muidu on see kaja ja, ja kaja on liiga suur või taustamüra liiga kõva. Siis paigaldame need ära, anname teile videoadressi seadmetele nagu Michael mainis, eks siis nii nagu SIM kaardi telefonile anname, anname SIM kaardi siis ruumi video seadmele. Tekitame teil virtuaal ruumid, kus te saate koosolekud pidada. Virtuaal ruumid arv ei ole üldiselt piiratud, neid võib olla kas või igal töötajal. Pakume teile salvestamist ja striimingut, et kui te tahate seda koosolekud kuskile kanda üle näiteks avalikusele, tahate mingit sõnumit edastada kellegile mingi infopäev, et saavad inimesed sealt sealt kaudu vaadata ja, ja siis kui see on salvestatud, siis saab ka pakkuda selle, selle järelvaatamise võimalust. Ja oleme teie jaoks olemas, kui te tahate midagi muuta, siis pöörduta meie poole ja me aitame teid. Ja kui ja midagi läheb katki, meie tagame selle, et vahetatakse ära, et ise ei pea selle ka mässama. Ja üks, üks kuu tasu on, Eks siis teie, teie jaoks on lihtne. Ja paar sõnaga turvalisusest, et kui me räägime sellest tava, teli ja teenuses, siis on, siis on kõik see video, videoliiklus on, käib teli ja datasentritest läbi ja on Eestis. Kui me, kui me nüüd kaasame siia Teamsi või Google Meeti, siis see, siis see liiklus on paratamatult ka pilves. 
et siis on ta, no, nende, nende keskkondade tegelikult liiklus, et, see, et siis on Teli ja koos Peksipiga selle video liikluse nagu tõlki ja rollis sellesse keelde, mida siis Microsoft Teams nii on räägib. Saab panna PIN koodi, saab igasuguseid funksioonid, on seal olemas, saab visata osapooli välja, näha, kes, kes osalevad ja nii edasi. Saab, kui on ettevõttel mingid endad, enda konkreetsed turva sertifikaadid, mida on vaja, tahavad kasutada, saab, saab kasutada neid ja saab rakendada erinevaid turvapoliitikaid. Ja on ka võimalik selline, et on videoruumid, mis eksisteerivad ainult ühe, üheks, üheks kohtumiseks, et siis pärast seda enam eksteeri, et, et keegi ei saa seda uuesti kasutada, et seal no, kuidagi sinna tulla ligi ja võibolla proovida hiilida sisse. Ja mõned Mõned näited, et kui on, kui on väike videoruum, millest me rääkisime, see on umbes selline, et on juhkene, kas on inimesed ümber laua või nad on ka näiteks ühel pool lauda ja ekraan on ees. See on, see on üks viis ja siis natukene, natukene suuremad videoruumid, kus on siis rohkem inimesi, eks siis see kaamera, mis filmib peab olema sellele ruumi, ruumi suurusele vastav, et kui ta, on, kui ta on liiga väike, siis võib olla see heli ei jõua kohale ja siis suurematel seadmetel on ka see, mille, millest rääkis Michael kõik need siuksed targad funksionaalsused, et ta oskab see rääkijad võtta paremini kaadrisse liigutada kaamerat, et kõik see on siis ka neil juba olemas, et väiksematel see pole vajalik, kuna, sa, kuna need inimesed reegne istuvad selle kaamera ees. Et kui teil see uvitab, sa, saate, saate kasutada videokonvenetsi teenust soodustingimustel. Me teenuse eest raha ei võtta, küll nagu seadmed on, seadmed on otsene kulu, mis mida telia ostab endale põhivarasse, annab teile teenusena välja, nendest siin me oleme ka, pakume teile soodustust ja ehk siis katsetage, kuidas, kuidas see teile sobib, kui ei sobi, võtame, korjame, korjame seadmed maha ja läheme edasi. Siis kokku võtteks võib öelda seda, et videokonverents teeb äritegevuse kiiremaks, kindlasti, et ei pea kuugi minema midagi ekstra selleks tegema, vaid saad sealt kohast, kus oled, oma äri asju ajada. Kindlasti säästate aega ja raha selle raames ja mis on võibolla kõige olulisem see, et, et see on teie jaoks lihtne, et ei pea kõike seda keerukust, millest ka rääkis Michael, kuidas need kõik need erinevad maailmad panaks omavahel kokku, peeksipi ja teli ja lahenduses, et see, et see jääb nagu teie jaoks peitu, et videokonverentsi teenuse hankimine ei ole IT hange, ta on lihtne, lihtne asi. No, küll on see, et keegi peab tulema, vaatame üle, milline ruum on, kui on keeruline, keerulised ruumi, ruumi eriperad, siis sellega peab nagu arvestama, aga ta no, loomult ta on, ta on lihtne. Aga siit kohalt me jõuame meie, meie järgmise teemani, milleks on tuleviku töökoht ja uus reaalsus. Aitäh teile!